हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैत्री मंत्राज माई नेम इज अंकुर कुमार शर्मा एंड टूडे आई एम हियर विद सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मर्स दैट कैन बी आस्क इन एग्जाम्स दैट आर नियर टू अस लाइक गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड यूपीपीसीएल दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एंड बिकॉज देर आर वन थर्टी टू वैकेंसीज फॉर जनरल एज वेल एज सम एटी नाइन्टी वैकेंसीज फॉर अदर कैटेगरीज ऑल्सो सो एवरीबडी विल बी गेट बेनिफिटेड of that so friends in this video i'll be dis i have discussed this question number 15 question in video number 3 so if you have not watched that video you could refer that so friends in this video i'll be discussing 25 more questions and out of them first question is in a transformer the resistance between its primary and secondary is मतलब जो हमारी रेजिस्टेंस की ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स है उनके बीच कितना रेजिस्टेंस होता है ये क्वेश्चन में पूछा गया है देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं एक तो हमसे पूछा जाएगा कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स का रेजिस्टेंस इनकेस ऑफ आइडियल कंडीशन कितना होगा तो इस क्वेश्चन का मैंने आंसर कल की वीडियो जो थी उसमें बताया था क्वेश्चन वीडियो नंबर थ्री उसमें क्या बताया था कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है बेसिकली आइडियल ट्रांसफॉर्मर में कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए और लॉस किसकी वजह से होता है रेजिस्टेंस की वजह से क्योंकि रेजिस्टेंस में हमारा हीट लॉस होता है आई स्क्वायर आर लॉस होता है जिसको हम कॉपर लॉस भी बोलते हैं तो हीट लॉस जो है मतलब जो रेजिस्टेंस हमारा हीट को डिसिपेट करता है ठीक है आप देखो इसमें क्या है यहाँ पे अब क्वेश्चन पूछा गया है तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए हमारा जो रेजिस्टेंस और प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग जीरो होना चाहिए और परमिबिलिटी इन्फाइनाइट लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट है यहाँ पूछ रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स के बीच का रेजिस्टेंस क्या होता है ठीक है तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स आपने देखा होगा सेपरेटेड होती है बाई दी कोर आपने देखा होगा कि जो कोर है उसके वन लैग पे होगा प्राइमरी वाइंडिंग और एनोदर लैग पे होगा सेकेंडरी वाइंडिंग सो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को सेपरेट करने की वजह से ही उनके बीच का रेजिस्टेंस कितना हो जाता है इन्फानाइट बिकॉज दोनों के बीच में गैप बन जाता है गैप की वजह से वहां पे करंट एक दूसरे से फ्लो कर नहीं पाएगी ठीक है ना म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू करंट फ्लो करती है लेकिन कभी भी सेम वाइंडिंग से मतलब करंट फ्लो नहीं कर रही है ठीक है सो अब क्या होगा इसकी वजह से वहां पे रेजिस्टेंस होगा इन्फानाइट बिकॉज ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस होता है हमारा इन्फानाइट सो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा कितना होगा इन्फानाइट डी नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रांसफॉर्मर ऑयल मस्ट बी फ्री फ्रॉम देखो ट्रांसफॉर्मर ऑयल अगर हम यूज कर रहे हैं तो फ्री किससे फ्री होना चाहिए कल आपको एक मैंने क्वेश्चन बताया था जिसमें कि हम बात कर रहे थे कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो कब ब्रीद करता है और ब्रीदर के लिए कैसा मटेरियल यूज किया जाता है सो ब्रीदर के लिए हम मटेरियल यूज करते हैं जो कि हमारा मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव कर सके या उसको एब्जॉर्ब कर सके सो so, इस तरीके का मटेरियल अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हमारा देखो ट्रांसफॉर्मर ऑयल की अगर हम बात करें स्लज से ज्यादा मतलब होगा नहीं हमें ऑर्डर मतलब ज्यादा उसमें स्मेलिंग वगैरह उससे भी ज्यादा कोई खास मतलब नहीं है क्योंकि कौन सा वहां पे किसी को बैठना है कि पूरे दिन परफ्यूम की स्मेल लेनी है सो so, और गैसेज से भी ज्यादा कोई गैसेज जो है अभी एक क्वेश्चन आएगा भी कि गैसेज कितने टेम्परेचर के बाद लिबरेट होती है सो so, वन डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ही लिबरेट होगी तो इतना ज्यादा टेम्परेचर हम उसमें ऐसा भी नहीं है कि हाँ हमेशा रखेंगे और तीसरे चौथा आता है इसमें मॉइस्चर सो अभी मॉइस्चर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मॉइस्चर की वजह से हमारा वाइंडिंग्स में जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है डैमेज हो सकती है वाइंडिंग्स जल्दी से ठीक है ना उसका एज कम हो जाएगा तो इसी वजह से हम मॉइस्चर को इसमें रखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार पूछा जा चुका है छोटे छोटे एग्जाम्स में डीएमआरसी वगैरह में तो पूछ ही लिया जाता है एस जेई में डीएमआरसी में इन सब में बहुत बार पूछा गया है नेक्स्ट है ए बुकोज रिले कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन देखो बुकोज रिले मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बता चुका हूँ मतलब जो वीडियो मैंने पहले बनाई है उनमें बता चुका हूँ कि देखो बुकोज रिले हमारी एक ऐसी रिले है जो कि हमारे ट्रांसफॉर्मर को उसके इंटरनल फोल्ड से प्रोटेक्ट करती है और यूज किसके लिए की जाती है ये ऑयल कोल्ड ट्रांसफॉर्मर्स के लिए जिनके अंदर ऑयल यूज किया जाता है ऑयल की वजह से अलार्म आता है आपने देखा होगा इसकी वर्किंग नहीं देखा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं आपको पर्टिकुलर बुकोज रिले की भी वीडियो बना के दे सकता हूँ ठीक है इफ यू वांट यू कैन कमेंट ठीक है नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा ऑयल कोल्ड ट्रांसफॉर्मर्स नेक्स्ट हमारा गैस इज यूजली नॉट लिबरेटेड ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल अनलेस दी ऑयल टेम्परेचर एक्सीड्स इसमें क्या है कि गैस जो है वो हमारी लिबरेट कब होगी जब हमारा टेम्परेचर कितने डिग्री से ऊपर पहुंच जाए तो इसका करेक्ट आंसर है 150 डिग्री सेंटीग्रेड अभी मैंने पीछे भी डिस्कस किया था आपको कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड से बाद ही जब उससे ऊपर टेम्परेचर जाएगा तभी हमारा ट्रांसफॉर्मर में गैसेज लिबरेट
देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मेडी जी ने अगर आपने कोचिंग की होगी कहीं पे इस तरह की कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो आप लोग वहां पे देखे होंगे कि इसको पर्टिकुलरली अलग से पढ़ाया जाता है और ठीक है ना इसमें इंडस्ट करंट वगैरह जो पढ़ाई जाती है ना नॉन लीनियर नॉन लीनियरिटी की वजह से हमारा इंडस्ट करंट आती है तो वो हमारा बेसिकली सारी चीजें सेचुरेशन की वजह से होती है कोर का सेचुरेशन जो है वो उसी की वजह से हमारे जो मेन रीजन है कोर के सेचुरेशन का वो है हार्मोनिक्स ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर हो गया हमारा सेचुरेशन ऑफ कोर नेक्स्ट हो गया अभी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स आर जनरली डिजाइन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी अराउंड जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स हैं वो मैक्सिमम इफिशियंसी पर कितने लोड पर डिजाइन किए जाते हैं देखो हमारे दो तरह के ट्रांसफॉर्मर है एक है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर दूसरा है पावर ट्रांसफॉर्मर अगर हम पावर ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो वो नियरली फुल लोड पे हमारे मैक्सिमम इफिशियंसी देते हैं सो नियरली फुल लोड पे ही वो चलते भी है क्योंकि वो तो हमारे कहाँ पे लगे होते हैं सब स्टेशन के अंदर नहीं लगे होते वो हमारे जनरेशन स्टेशन जो है ना जनरेटिंग स्टेशन है वहीं पे या फिर बड़े बड़े सब स्टेशन है उनमें लगे होते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है वो विलेजेस वगैरह में जहाँ पे हम मतलब बिल्कुल लो वोल्टेज पे यूज कर रहे हैं इलेवन के वी हो गया इलेवन किलो वोल्ट हो गया ठीक है ना या फिर हम बोले तो फोर फोर्टी वोल्ट हो गया इस तरह की जो सप्लाई है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं विलेज एरिया में रूरल एरिया में सो so, इसमें जो है हमारा कभी भी 100 परसेंट लोड तो होगा नहीं क्योंकि जितने अगर मान लो हमने 50 हाउसेस को कनेक्ट किया हुआ है एक ट्रांसफॉर्मर पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पे तो जरूरी नहीं है ना कि जो जितना हम लोड लेके चल रहे हैं कि हर घर में उस टाइम पे हर एक घर में पूरा 100 परसेंट लोड चल रहा होगा ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं होगा क्योंकि अगर किसी घर में आयरन चल रहा है तो दूसरे में टीवी चल रहा है लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है ना कि सारा ही लोड चल रहा होगा हमेशा कहीं पे कपड़े धुल रहे होंगे तो कहीं पे फ्रिज चल सॉरी फ्रिज चल रहा होगा इस तरीके से तो 100 परसेंट लोड पे कभी नहीं चलेगा जो हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स हैं, उसका अगर हम बात करें तो 60 टू 70 परसेंट में जितना मुझे जानता हूं मैं तो वो 60 टू 70 परसेंट पे मानते हैं हम फुल लोड इफिशियंसी ठीक है ना इसकी जो मैक्सिमम इफिशियंसी होगी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स की लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है लेकिन फिफ्टी लोड हम इसमें ऑप्शन ले सकते हैं तो आंसर होगा डी ठीक है ना 90 परसेंट नहीं होगा जीरो भी नहीं होगा 25 भी नहीं होगा 50 परसेंट वैसे जो हम अगर आपको किसी एग्जाम में 60 टू 70 परसेंट मिलता है वही करेक्ट आंसर होगा बाकी ये 50 परसेंट आप यहाँ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट नेसेसरीली डिजायरेबल इन दी मटेरियल फॉर ट्रांसफॉर्मर कोर ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी आई थिंक बता चुका हूँ नहीं बताया तो इसका आंसर होगा हाई थर्मल कंडक्टिविटी देखो जो की ट्रांसफॉर्मर में ना भी हो तब भी चल जाएगा ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है पूछ रहा है ठीक है नॉट नेसेसरीली डिजायरेबल मतलब जो जिसके बिना हम काम चला सकते हैं ऐसी कौन सी इसमें प्रॉपर्टी होगी तो इसका आंसर होगा हमारा हाई थर्मल कंडक्टिविटी देखो हाई परमेबिलिटी होना चाहिए क्यों होना चाहिए क्योंकि परमेबिलिटी हाई नहीं होगी तो उसकी वजह से हमारा जो मैग्नेटाइज करने में बहुत ज्यादा करंट पावर हमारी लॉस हो जाएगी दूसरा स्टेसिस लॉस ज्यादा हो जाएंगे तो स्टेसिस लॉस की वजह से भी हमारे ट्रांसफॉर्मर में प्रॉब्लम आएगी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हाँ तुरंत हमने हाथ ऐसे ही लगाया और उखड़ गया पूरा ट्रांसफॉर्मर सो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए उसकी कि बियर कर सके वो और अब आता है हमारा हाई थर्मल कंडक्टिविटी देखो थर्मल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इसकी जरूरत नहीं है हाई थर्मल कंडक्टिविटी की बिल्कुल जरूरत नहीं है ठीक है सो आंसर सी था इसका नेक्स्ट है हमारा स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर वर्क सेटिस्फेक्ट्रीली वैन मतलब स्टार स्टार ये हमारा थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं अभी तक जो क्वेश्चंस थे वो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन थे ये स्टार स्टार की बात आ गई स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार जिग जैग ये सब जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारे यूज किए जाते हैं थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर्स में और थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में अगर ये बोल रहा है स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर तो इसका यूज कहाँ करेंगे वो सब मैं बताऊंगा अभी अपने पास से कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा अभी यहाँ पे जैसा क्वेश्चन चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर वर्क सेटिस्फेक्ट्रीली वैन तो इसका आंसर होगा लोड बैलेंस होना चाहिए क्योंकि स्टार स्टार है दोनों साइड का स्टार कनेक्शन है जब दोनों साइड स्टार कनेक्शन है तो उसमें हमारा बैलेंस कंडीशन होगी तभी वो लोड बैलेंस होना चाहिए तभी वो वर्क प्रॉपरली कर पाएगा ठीक है आंसर होगा इसका लोड इज बैलेंस्ड ओनली नेक्स्ट है हमारा डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर वर्क सेटिस्फेक्ट्रीली वैन एक और चीज में बता दू डेल्टा स्लैश स्टार का मतलब है कि इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो हमारी डेल्टा कन्फिग्रेशन में कनेक्ट की हुई है और जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है वो हमारी स्टार कन्फिग्रेशन में कनेक्ट की हुई है ठीक है सो इस तरीके से हम बोल सकते
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिकॉज रिले गिव्स वार्निंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अभी मैंने इसका आंसर ऑलरेडी आपको बता दिया है जब मैं वो बता रहा था ऑयल कोल्ड ट्रांसफॉर्मर के लिए यूज करते हैं बिकॉज रिले तो मैंने एक चीज और बोली थी कि बिकॉज रिले प्रोटेक्ट द ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम इट्स इंटरनल फॉल्ट तो इसका जो आंसर होगा हमारा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इनसाइड दी ट्रांसफॉर्मर इट मतलब जो हमारे इंटरनल फॉल्ट हो रहे हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर उसके लिए हम यूज करते हैं बिकॉज रिले आंसर होगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन है दी मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज यूजुअली स्मॉल बिकॉज इट हैज मतलब जो मैग्नेटाइजिंग करंट है ट्रांसफॉर्मर की वो यूजली कम क्यों होती है बताया था ना मैंने कितनी बताई थी मैग्नेटाइजिंग करंट देखो नो लोड करंट कितनी बताई थी मैंने टू टू फाइव परसेंट मैग्नेटाइजिंग करंट तो और भी उसका भी एक पार्ट होता है क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट तो हमारा नो लोड करंट का भी एक पार्ट है दूसरा पार्ट क्या है सॉरी लॉस करंट जिसको हम बोलते हैं आई एल और मैग्नेटाइजिंग करंट आई म्यू या फिर आई एम तो ये कम क्यों होती है ये जो देखो मैग्नेटाइजिंग करंट हमारी डिपेंड करती है एयर गैप पे क्योंकि जितना ज्यादा एयर गैप उतनी ज्यादा हमारी मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायर होगी ठीक है तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें स्मॉल एयर गैप होता है इसी वजह से देखो लीकेज फ्लक्स से मतलब नहीं है क्योंकि लीकेज फ्लक्स हमारा ऑटोमेटिकली डिपेंड करेगा स्मॉल एयर गैप या लार्ज एयर गैप पे क्योंकि एयर गैप पे भी डिपेंड करता है ना लीकेज फ्लक्स तो इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है लेमिनेटेड सिलिकन स्टील कोर अरे इससे तो कोई मतलब है ही नहीं लेमिनेशन हमारी एटिकन लॉस को कम करती है सिलिकन स्टील अगर यूज कर रहे हैं तो इससे स्टेरेसिस लॉस कम होंगे तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है मैनेटाइजिंग करंट का नेक्स्ट हमारा फ्यूअर रोटेटिंग पार्ट अरे रोटेटिंग पार्ट से तो कुछ मतलब होना ही नहीं है क्योंकि रोटेटिंग पार्ट से तो हमारे जो रोटेशनल लॉसेज है उनका मतलब है ना मैकेनिकल लॉसेज का मतलब है लेकिन इससे मतलब हमारा क्या होगा स्मॉल एयर गैप क्योंकि एयर गैप जितना कम होगा उसमें उतना ही कम मैग्नेटाइजिंग करंट की जरूरत पड़ेगी उसको ट्रांसफॉर्मर को मैग्नेटाइज करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर हो गया ए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ दी फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन एन ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर ये ऑलरेडी मैं आपको शुरुआत में बताया था मैंने ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन क्या है ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टेटिक डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म दी एनर्जी फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल विदाउट चेंजिंग दी फ्रीक्वेंसी सो इसमें क्या आंसर आ गया विदाउट चेंजिंग दी फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट रहती है तो इसमें क्या पूछ रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन एन ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर सो आंसर हो गया हमारा ए फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा वोल्टेज करंट तो सब चेंज ही होना है और अगर हम ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो इसमें हमारी पावर भी कांस्टेंट रहती है जो इनपुट पावर होगी वही आउटपुट पावर होगी सिर्फ वोल्टेज और करंट हमारे चेंज होते हैं अगर स्टेप अप की बात करूं तो वोल्टेज बढ़ जाएगा करंट घट जाएगी और स्टेप डाउन की बात करूं तो वोल्टेज घट जाएगा और करंट हमारी बढ़ जाएगी आंसर होगा इसका ए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट नेसेसरीली डिजायरेबल फॉर दी मटेरियल फॉर ट्रांसफॉर्मर कोर देखो इसमें से क्या क्वेश्चन है जो भी है यार ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है देखो ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया था आपको कि इसमें हाई थर्मल कंडक्टिविटी होना जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें लो स्टेरेसिस लो ना होना जरूरी है क्योंकि स्टेरेसिस लो ज्यादा होंगे तो उससे हमारा सेचुरेशन होने का खतरा रहेगा और हाई परमेबिलिटी की वजह से भी परमेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए तभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा आएगा ये ज्यादा इंड्यूस होगा ट्रांसफॉर्मर को हम यूटिलाइज कर पाएंगे प्रॉपरली एडिक्वेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी ही चाहिए तो हमारा क्या आंसर था इसका सी आंसर हाई थर्मल कंडक्टिविटी जरूरी नहीं है किसी भी ट्रांसफॉर्मर मटेरियल के अंदर होना नेक्स्ट क्वेश्चन है दी लीकेज फ्लक्स इन ए ट्रांसफॉर्मर डिपेंड्स अपॉन डिपेंड किस पे करता है लीकेज फ्लक्स ये डिपेंड करता है लोड करंट पे वोल्टेज से इसका कोई मतलब नहीं है फ्रीक्वेंसी से इसका कोई मतलब नहीं है और पावर फैक्टर से भी इसका कोई मतलब नहीं है ये किस पे डिपेंड करता है लोड करंट पे ठीक है ना क्योंकि लोड करंट ज्यादा होगा लीकेज कर लीकेज फ्लक्स जो है वो हमारा कम हो जाएगा नेक्स्ट हमारा क्या है लीकेज फ्लक्स जो है ट्रांसफॉर्मर किस पे डिपेंड करेगा लोड करंट पे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर ए हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है दी पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन ट्रांसफॉर्मर शुड हैव इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं क्योंकि ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो पाथ है वो कैसा होना चाहिए हाई रिलेक्टेंस लो रिलेक्टेंस हाई रिएक्टेंस लो रेजिस्टेंस तो इसमें देखो आपको सोचना है थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक पाथ है या मैग्नेटिक फ्लक्स है वो उसके पाथ को अपोजिट कौन करता है वो करता है रिलेक्टेंस तो रिलेक्टेंस हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा अगर हमें कोई अच्छा ट्रांसफॉर्मर चाहिए जिसके अंदर अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट किया जा सके जिसके अंदर अच्छा ईएमएफ इंड्यूस किया जा सके तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होना चाहिए ज्यादा होने के लिए हमारा अपोजिशन कम होना चाहिए अपोजिशन कौन करता है हमारा
प्रॉब्लम लगेगी या कोई स्पेशल पर्पज होगा उसका करने का तभी रोटीन टेस्ट ऐसे होगा जो हमें करना ही करना है हर एक ट्रांसफॉर्मर के लिए इसमें मतलब ये नॉर्मल टेस्ट है जो कि हमें देखना ही होता है जैसे कि अभी दिखाऊंगा मैं आपको कौन कौन से टेस्ट रोटीन टेस्ट में आते हैं और टाइप टेस्ट है ये हमारा एक दो चीजों में यूज करते हैं टाइप टेस्ट में हमारा नॉइज लेवल टेस्ट भी आता है जो की हमारा हमेशा यूज नहीं करना है रोटीन टेस्ट हमेशा यूज करना है टाइप टेस्ट भी हम कम ही करते हैं लेकिन उसमें कुछ पर्टिकुलर टेस्ट आ जाते हैं स्पेशल टेस्ट में तो बहुत ही रेयर टेस्ट आएंगे ठीक है ना तो इसका आंसर है टाइप टेस्ट नॉइज लेवल टेस्ट एक टाइप टेस्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ए रूटीन टेस्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर देखो इसमें आएगा हमारा रेडियो इंटरफ्रेंस टेस्ट क्योंकि कोर का इंसुलेशन वोल्टेज टेस्ट करना हमें जरूरी है क्योंकि कोर कितना वोल्टेज को इंसुलेट कर पा रहा है या कितने वोल्टेज को बियर कर पा रहा है या कितने वोल्टेज को वो झेल पाएगा इसको हमें चेक करना जरूरी है इम्पिडेंस टेस्ट कितना वोल्ट इम्पिडेंस आ रहा है इम्पिडेंस की वजह से लॉसेज बढ़ जाएंगे सो so, इसीलिए ये भी हर ट्रांसफॉर्मर का टेस्ट करना जरूरी है पोलैरिटी टेस्ट मैंने आपको बताया था अगर दो ट्रांसफॉर्मर्स को हमें पैरल ऑपरेशन में जोड़ना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा पोलैरिटी सेम रखनी पड़ती है पोलैरिटी टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि हमें हर एक ट्रांसफॉर्मर के लिए करना ही पड़ता है रेडियो इंटरफ्रेंस टेस्ट हम सब ट्रांसफॉर्मर के लिए नहीं करते हैं तो ये एक रूटीन टेस्ट नहीं है आंसर होगा इसका सी बाकी इसमें तीन टेस्ट जो है कोर इंसुलेशन इम्पिडेंस और पोलैरिटी ये तीनों ही रूटीन टेस्ट है जो की हर ट्रांसफॉर्मर के लिए किया जाता है ये ट्रांसफॉर्मर कैन हैव जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एट देखो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है पहली बात तो ये बता दू मैं इट इज द डिफरेंस बिटवीन दी रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज ठीक है दूसरी बात और इसकी डेफिनेशन है प्रॉपर वो चलो मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए भी और फॉर्मूला वगैरह ड्राइव करके दिखा दूंगा लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही बताऊंगा क्योंकि ज्यादा एक क्वेश्चन पे टाइम नहीं बर्बाद करेंगे सो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा देखो ट्रांसफॉर्मर का जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसका फॉर्मूला होता है वी टू नो लोड माइनस वी टू फुल लोड डिवाइडेड बाई वी टू फुल लोड मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड ये हो गया परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन जिसको अगर हम करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे आई टू इन टू आर टू कोस फाइव टू प्लस आई टू साइन फाइव टू डिवाइडेड बाई देखो आई टू इंटू आर टू कोस फाइव टू प्लस जे एक्स टू साइन फाइव टू डिवाइडेड बाई वी टू ये हो गया हमारा लैगिंग पावर फैक्टर के लिए अगर हम बीच में प्लस आ रहा है तो लैगिंग पावर फैक्टर है और अगर इसी को ऐसे लिखें आई टू ब्रैकेट आर टू कोस फाइव टू माइनस जे एक्स टू साइन फाइव टू और डिवाइडेड बाई वी टू सो ये हमारा बीच में अगर माइनस आ रहा है तो लीडिंग पावर फैक्टर के लिए है सो लीडिंग पावर फैक्टर के लिए बीच में माइनस आता है अगर हमारा आर टू कोस फाइव टू एक्स टू साइन फाइव टू के इक्वल हो जाए सो हमारा जो वो होगा वोल्टेज रेगुलेशन वो हो जाएगा जीरो सो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा पावर फैक्टर होगा लीडिंग ठीक है ना तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो हमारा कब जीरो वोल्टेज रेगुलेशन पे काम कर सकता है लीडिंग पावर फैक्टर के लिए क्योंकि लैगिंग पावर फैक्टर के लिए तो हमारा उसमें बीच में माइनस ही नहीं आता क्या आता है आई टू इंटू आर टू कोस फाइव टू प्लस जे एक्स टू साइन फाइव टू डिवाइडेड बाई बी टू सो प्लस करने से तो हमारे एड ही होंगे और ज्यादा ही हो सकता है कम तो होने वाला नहीं है जीरो तो होगा नहीं लेकिन लैगिंग पावर सॉरी लीडिंग पावर फैक्टर के लिए हमारा पॉसिबल है नेक्स्ट क्या है हेलिकल कोयल्स कैन बी यूज ऑन ये क्वेश्चन तो आपको याद ही कर लो इसको तो ऐसे क्वेश्चन याद ही करना पड़ता है तो इसका हेलिकल कोयल्स जो हम यूज करते हैं वो किसमें यूज करते हैं लो वोल्टेज साइड ऑफ हाई केवीए ट्रांसफॉर्मर्स आंसर इसका ए होगा लो वोल्टेज साइड में यूज करते हैं हाई केवीए ट्रांसफॉर्मर्स की जो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग है वो किसमें यूज करते हैं केवीए किलो वोल्ट एम्पियर ठीक है ना केवीए में यूज करते हैं सो हाई केवीए के जो ट्रांसफॉर्मर्स होंगे उनकी लो वोल्टेज साइड को हम हेलिकल कोयल्स यूज कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हार्मोनिक्स इन ट्रांसफॉर्मर रिजल्ट इन ट्रांसफॉर्मर में जो हार्मोनिक्स है वो किसमें रिजल्ट क्या रिजल्ट करते हैं सो so, उनसे क्या होता है इंक्रीज कोरलोसिस बढ़ते हैं कोरलोस क्योंकि हार्मोनिक्स बढ़ेंगे तो उससे वाइब्रेशंस भी बढ़ेंगे और कोरलोस भी बढ़ेंगे इंक्रीज आई स्क्वायर आर लॉस आयरन लॉस वो कॉपर लॉस भी बढ़ेंगे आई स्क्वायर आर लॉस मतलब कॉपर लॉस ये भी बढ़ जाएंगे सी मैग्नेटिक इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन सर्किट्स बिल्कुल बढ़ेंगे देखो मैग्नेटिक आपका क्या है मैग्नेटिक किस पे डिपेंड करता है वाइब्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी उसमें वेरी करेंगी क्योंकि हमारा हार्मोनिक्स जनरेट हो रहे हैं सर्किट के अंदर हार्मोनिक्स बिल्कुल रिलेट करते हैं मैग्नेटिज्म के अंदर ठीक है ना तो ये तीनों ही चीजें चेंज हो जाएंगी तो आंसर होगा इसका डी हार्मोनिक्स से हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें कोर लॉस भी बढ़ जाएंगे आइसकर आर लॉस भी बढ़ जाएंगे और मैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी बढ़ेगा कम्युनिकेशन सर्किट के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है दी कोर यूज इन हाई फ्रिक्वेंसी
नेक्स्ट है दी फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज सिक्सटीन हंड्रेड वॉट एट हाफ लोड दी कॉपर लॉस विल बी मतलब जो हमारा फुल लोड कॉपर लॉस है ट्रांसफॉर्मर का वो सोलह सौ वाट है तो इसका हाफ लोड पे कितना होगा कॉपर लॉस ये पूछ रहा है तो फुल लोड पे अगर हमारा कॉपर लॉस दिया हुआ है अब मैंने देखो हाफ लोड पे निकालना है तो उसमें क्या एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस हाफ लोड पे निकालना हो या किसी भी लोड पे निकालना हो तो एक्स की वैल्यू अगर हाफ लोड पे निकाल रहे हो तो वन बाई का स्क्वायर कर दो और मल्टीप्लाइड पे सोलह फुल लोड के कॉपर लॉस तो ऐसे निकालेंगे कॉपर लॉस एट एक्स लोड इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉपर लॉस एट फुल लोड तो इसी तरीके से करेंगे हम करेंगे तो कैसे करेंगे कॉपर लॉस एट हाफ लोड इक्वल टू हाफ का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई फुल लोड कॉपर लॉस तो इसका आंसर आ गया वन बाई टू का स्क्वायर इन फुल लोड कॉपर लॉस तो वन बाई टू का स्क्वायर हो गया वन बाई फोर मल्टीप्लाइड बाई फुल लोड कॉपर लॉस हो गया हमारे सोलह सो तो ये आंसर आ गया फोर से डिवाइड कर दो सोलह सो को आंसर आ गया फोर हंड्रेड वॉट आंसर हो गया इसका डी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दी वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन्वॉल्व इन दी फाइव एम बोलते हैं उसको फ्लक्स इन्वॉल्व मतलब फाइव एम इन दी ई एम एफ इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज देखो आपने सुना होगा चार तरह की वैल्यूज हो सकती है एवरेज वैल्यू आर एम एस वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू और इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस जो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिपेंड कर रही हो उसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू जो कि हमारी पीक वैल्यू होती है किसी भी साइनसोडल वे फॉर्म की आर एम एस वैल्यू मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो की हीट पे हीट हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होती है इसका चलो एवरेज वैल्यू तो मैं बता चुका हूँ आर एम एस वैल्यू ये सब कब बताया था मैंने आपको मिलेगा ये नेटवर्क थ्योरी की वीडियोस में नेटवर्क थ्योरी की वीडियोस आप रेफर कर सकते हैं वहाँ पे आपको एकदम पर्टिकुलर डेफिनेशन विद एक्सप्लेनेशन हाउ टू फाइंड दर एम एस वैल्यू हाउ टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ वे फॉर्म सब कुछ मैंने बताया हुआ है ठीक है वहां से आप रेफर कर सकते हैं नेटवर्क थ्योरी वीडियोस को सो so, इसमें जो अब मैं बताने वाला क्या हूँ यहाँ पे जो फाइव एम यूज करते हैं हम ईएमएफ इक्वेशन में ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है ट्रांसफॉर्मर की रूट टू पाई इंटू एफ इंटू फाइव एम इंटू एन सो रूट टू पाई की वैल्यू को हम फोर भी लिख देते हैं कभी कभी तो इसको बोलते हैं ई आर एम एस इक्वल टू फोर पॉइंट लेकिन इसको हम बोलते हैं ज्यादातर रूट टू पाई ठीक है ना 4.44 की वैल्यू रूट टू पाई एफ फाइव एम इंटू एन तो यहाँ फाइव एम जो होता है ना वो फाइव मैक्स बोलते हैं फाइव मैक्स फाइव मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दी फ्लक्स तो आंसर हो गया सी नेक्स्ट क्या सिलिकन स्टील यूज इन लेमिनेशन मेनरी रेड्यूसेस मतलब जो हम लेमिनेशन में यूज करें ना सिलिकन स्टील ये मैं कितनी बार बता चुका हूँ रिपीटेड क्वेश्चन है चार पांच बार तो मैंने बता ही दिया होगा इसका आंसर हिस्टेरिस लॉस है कि सिलिकन स्टील अगर हम यूज कर रहे हैं तो उससे हमारे हिस्टेरिस लॉस कम होंगे अगर हम लेमिनेटेड योक यूज कर रहे हैं या लेमिनेटेड कोर यूज कर रहे हैं तो उससे हमारे एडी करंट लॉस कम होंगे और अगर हम लोड करंट को घटा दे रहे हैं तो उससे हमारे कॉपर लॉसेज कम हो जाएंगे और ऑल ऑफ दी एब आंसर हो गया इसका हमारा कौन सा हिस्टेरिस लॉस नेक्स्ट है विच बाइंडिंग ऑफ दी ट्रांसफॉर्मर हैज लेस क्रॉस एक्शनल एरिया ये भी क्वेश्चन रिपीटेड ही है ऑलमोस्ट क्योंकि उसमें क्वेश्चन में पहले जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था विच वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर हैज मोर क्रॉस एक्शनल एरिया तो मोर क्रॉस एक्शनल एरिया था हमारा लो वोल्टेज वाइंडिंग का तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ लेस क्रॉस एक्शनल एरिया कौन सी वाइंडिंग का होगा तो इसका आंसर होगा हमारा हाई वोल्टेज वाइंडिंग अगर लेस क्रॉस एक्शनल एरिया तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग मोर क्रॉस एक्शनल एरिया तो लो वोल्टेज वाइंडिंग ठीक है फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे बाकी जो हमारे 25 फाइव क्वेश्चन और बचे हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए आप देखिए इनको और समझिए ठीक है सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करिए क्योंकि एग्जाम आ रहा है आपका भला होगा आपके दोस्तों का भला हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें ठीक है सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय